Alors, la question qui se pose, euh, c'est que il y a deux logiques qui se croisent et qui se complètent. Il y a une logique économique qui est horizontale. C'est-à-dire qu'il faut multiplier la diversité euh, des groupes, des communautés, etc. Et en même temps, euh, il y a une logique verticale qui implique que le peuple, c'est-à-dire ce qu'on appelle le peuple, ça ne veut pas dire, parce que finalement tout le monde fait partie du peuple, non, on, on joue sur les mots. Le peuple, là, c'est les gens de la base. Hein. Ce n'est pas le peuple français. Bon. Mais souvent, les gens qui sont à la base, qui se disent qu'on appelle le peuple, ils disent « nous sommes le peuple français ». Donc là, il y, y, y a un abus de sémantique qui est absolument flagrant sur le mot « peuple ». Et euh, le peuple, lui, doit reconnaître la verticalité. C'est-à-dire qu'il doit reconnaître qu'il élit des gens, non pas pour le représenter, mais pour, le, pour régler, les, trouver des solutions au problème que le peuple se pose. Ce n'est pas la même chose. Le peuple ne propose pas des choses. Il, il a des demandes, il a des attentes, mais ce n'est pas lui qui va gérer et régler ses attentes. Il faut qu'il y ait des gens particulièrement compétents, d'où euh, l'ENA, par exemple. Enfin, il, a, il faut former des gens qui soient capables de, ré, de régler les problèmes qui, que pose le peuple. Le peuple en tant que Vox Populi, Vox Dei. C'est là qu'il y a une confusion quand on entend les gilets jaunes dire euh, « nous voulons... Euh, » euh, Bon, même, même l'idée de référendum d'initiative citoyenne n'est pas inintéressant à condition qu'on comprenne bien que ce n'est pas le peuple qui donne les solutions. Le peuple pose des questions, c'est la fameuse question que le dialectique stimulus répond, il pose des questions et il attend qu'on trouve une solution. Et ce n'est pas lui qui va trouver la solution. Alors, qui va trouver les solutions ben, Ce sont les gens d'en haut. C'est l'élite qui trouve les solutions, dans tous les domaines. Donc, il faut bien comprendre ça, cette espèce de... Alors, c'est peut-être rapport mascul... féminin-masculin. Euh, les femmes veulent des choses, et les hommes trouvent des moyens de leur donner ces choses-là. Voilà. Mais, ça n il, faut... il, y a, il y a une dualité fondamentale, ici, verticalement. Alors, verticalement, il y a une dualité fondamentale entre le haut et le bas. Et, euh, horizontalement, en revanche... Il y a une très grande diversité de situations, etc. Et à ce propos, euh, il faut privatiser euh, le domaine social. La politique sociale de la France, actuellement, est ruineuse pour la France. Et ceux qui veulent aggraver euh, cette, ce déficit sont, des, sont, des, sont anti-français, en fait. Donc il faut que... Euh, et c'est pour ça que l'idée de supprimer la taxe d'habitation était une très mauvaise idée, parce que... La taxe d'habitation, c'était un moyen au niveau de la commune de régler des problèmes. Et là, c'est l'État, euh, euh, Jacques Gobin, qui le dirige. Donc ça, c'est déjà... Euh, donc, à partir du moment où Macron euh, propose que ce soit l'État qui prenne en charge les questions d'habitation, euh, la fiscalité de la commune, en grande partie, bah, il, se met, il, se, il se piège lui-même. Parce que ça veut dire que bon, bah, c'est lui qui propose... Euh, de prendre tout en, en question. Après, les gens vont dire, mais c'est à vous de régler les problèmes. Donc là, il y a eu une erreur stratégique majeure euh, qu'il faut, qu faut dénoncer, bien évidemment. Et il est en face, en plus, de gens qui sont complètement irresponsables. C'est-à-dire qui, euh, qui veulent des résultats, qui veulent des avantages, sans se demander euh, qui va payer. Or, déjà, la France est surendettée à cause de ça. Donc je dis... Les revendications sociales actuelles ne visent pas l'intérêt de la France, mais visent à ruiner la France. 